ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇഷ്ടിമിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന പക്ഷപാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്ത ഓട്ടം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്കാണ് വിച്ച് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്ട്രോക്ക് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓർ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വേറെ ടൈപ്പ് സ്ട്രോക്കാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ട്രോക്കിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിപരീതമായ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഇൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക് ഇത് ഇതിൽ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ട് രക്തം മുമ്പോട്ട് പോകാതിരിക്കുക ഇതർ പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മറ്റേതിൽ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി രക്തസ്രാപം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം മനസ്സിലാകാം വെരി കോമൺലി മനസ്സിലാകാം രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തോട്ടം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രക്തം പോകുന്ന തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് രക്തം വെളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിനിൽ ഈ രക്തം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രക്തം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ കൂടെ പോകുന്നതല്ലാതെ ഒരു ആർ ബി സി പോലും ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് വെളിയിലില്ല നമുക്ക് ഉള്ള പോകുന്ന രക്തം മുഴുക്ക രക്തക്കുഴൽ വഴി പോയി രക്തക്കുഴൽ വഴി തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി വെളിയിലേക്ക് വരി രക്തം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ലക്കിലി മറ്റേ ഈ ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയിട്ട് വലിയ രക്ത കട്ടി ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകുക ഒരു കുറേ രക്തം വെളി വന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകുക അതും വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സബറക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് ഈ ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പുറത്താണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളുണ്ട് ആസ് എ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു ഈക്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിനകത്താണ് മേജർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽസിന് എന്തെങ്കിലും ജന്മന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് രക്തം പൊട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് സബറക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയും ആ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ സംസാരിക്കുക അപ്പം ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ കോമണസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെർബൽ ഹെമറ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ വെൻട്രിക്കുലർ ഹെമറോജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി ബ്രെയിനിനകത്തേക്ക് സാ സംഗതി വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലയോട്ടി വെരി ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അത് കാണാം നമുക്ക് ബിക്കോസ് സ്കിൻ ഇസ് എലാസ്റ്റിക് കുറച്ച് മസിൽസ് മാറിപ്പോവും അതിലെങ്കിൽ വയറ്റിനകത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വയറ് വീർത്ത് വരുന്നത് കാണാം ഇനി ലങ്സിലാണെങ്കിൽ ലങ്സിലും കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് സ്ഥലമില്ലാത്ത ഏക സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനാണ് ബ്രെയിനിനകത്ത് ബ്രെയിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബ്ലഡ് പോകുന്നതും പിന്നെ ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ മൂന്ന് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ നാലാമത് ഒരു അതിഥി കയറി വരികയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് അൺവോണ്ടഡ് പാർട്ട് ആ അതിഥിക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ തന്നെ സ്ഥലം കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മളുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ മാറ്റാൻ നോക്കും അത് കുറേ ഇറങ്ങിപ്പോവും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും ഇത് ഇതിലും സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ മാറുമ്പം ബ്രെയിൻ ഹെർണിയേഷൻ എന്ന് പറയും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് അതേ സ അതായത് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നാലേ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് സ്ഥലമില്ലാതെ ബസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന പോലെ കുത
നമ്മൾ ആംബുലൻസുകാരനോട് പറയുകയാണ് ആംബുലൻസ് സ്റ്റാഫിനോട് പറയുകയാണ് പാരാമെഡിക്സിനോട് ഈ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗിക്ക് തലവേദനയോട് കൂടിയാണ് ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഭയങ്കര വിളിയായിരുന്നു രോഗി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ക്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു തല പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡ് തളർന്നു പോകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെമറോജിക് സ്ട്രോക്ക് അപ്പം എമർജൻസിയിൽ വിളിച്ച് പറയുമ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഹെമറോജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ടീമിനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിലോ ഒരു ഭാഗമാണ് ന്യൂറോ സർജൻ ചിലപ്പോൾ സർജറി വേണ്ടി വരും അപ്പം ന്യൂറോ സർജൻ ഈസ് ഓൾസോ അലേർട്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടീം ബേസിക്കലി ഈ പേഷ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ട്രാജലൊന്നുമല്ല നേരെ കയറി പോവുക നേരെ സി ടി സ്കാനിൽ പോവുക സി ടി സ്കാനാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഹിസ്റ്ററി കൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമൊക്കെ കുറേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനായിട്ട് ആരും ഇപ്പം മുതിർന്ന് തുനിയാറില്ല യു ആർ യു ഹാവ് എ സി ടി സ്കാൻ വിച്ച് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയാം ഇസ്റ്റിമിക് ആണോ ബ്ലഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കണം സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇസ്റ്റിമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പൊങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പം ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് തന്നെയാണ്